Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Doppel D, so dumm ist Deutschland, die Show, wo wir darüber reden, wie dumm Deutschland ist, wie es im Titel der Show auch beschrieben ist. Heute sprechen wir über das Thema, was ich so amüsant und witzig finde, wenn ich mir angucke, was in den Medien los ist und was so die allgemeinen dummen Deutschen sagen. Und zwar ist, sind sie ja jetzt alle irgendwie auf dem Kriegstreiberfuß, wollen alle Krieg. Und dann habe ich letztens auch einen Artikel gelesen, so muss die Antwort sein, wenn Russland mit Atomkrieg anfangen sollte. Wo ich mir nur denke, also ihr hattet vor zwei Jahren, habt ihr euch in die Hose geschissen wegen einem Husten, was ja jetzt von vielen Ländern auch als mehr, mehr oder weniger nicht mehr als das anerkannt wurde, dass es eine Erkältung Husten war. Aber ein Atomkrieg macht euch keine Angst. Allein erstmal so einen Artikel zu stellen und wie, wenn ich höre, wie die Leute darüber reden, als, als würden sie wollen, dass man Russland angreift, ohne überhaupt zu verstehen, dass wenn das passiert, wir alle tot sind. Zu, vor allem die EU und, der, und, und Europa, weil da wird der Kampf ausgetragen werden. Das wird nicht in der USA oder Russland passieren. So dumm sind die Deutschen ja hier zum Beispiel. Die checken das ja gar nicht. Aber hey, lass doch lieber einen Atomkrieg anfangen. Aber äh, bitte trag deine Maske. Also ich, ich sag mal, ich, 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 mir fehlen mittlerweile generell die Worte. Ja. Also wenn ich, wenn ich das alles sehe, äh, das Problem ist aber, dass die ganze Bevölkerung überhaupt keine Ahnung mehr hat, wie schlimm ein Krieg überhaupt ja. ist. Ähm, egal wie er ausgetragen wird oder wo er ausgetragen ja. wird, über das Thema Atomkrieg oder Atomwaffen, äh, die Leute haben, ich, ich kann es immer wieder, Leute, guckt euch mal die Filme an, damals, äh, wo die Atombomben gezündet wurden, was das überhaupt ist, die Leute haben überhaupt keine Ahnung davon, das was, kleine was, Atombomben was, davon was, was da passiert, also diese Diskussion überhaupt zu führen, ja. auch von unseren Politikern, das ist an Dummheit nicht mehr zu überbieten. Anstatt zu versuchen, pass auf, lass die Ukraine und Russland an den Tisch, drängt sie an den Tisch, damit sie sich versuchen, dann eine vernünftige Lösung ja. zu bringen. Nein, stattdessen fangen wir an und wollen Waffen liefern und am besten noch Atomschlag. Und, und geben einem äh, Zelensky das Wort in den Zeitungen, wenn er sagt, man müsse sofort mit einem Atomschlag gegen Russland angreifen. Also ich kann nur noch, wirklich nur noch ja. mit dem Kopf schütteln, wie dumm dieses ja. Land ist. Aber ich habe schon immer gesagt, und ich, ich sag mal, das äh, kann man jetzt, es ging hier in Deutschland zu lange gut. Wir ja. hatten zu lange keinen Krieg hier in Europa, ja. ähm, weil man muss immer so die Geschichte sehen, es gab dann immer einen Krieg, man hat alles zerstört und dann hat man wieder angefangen. Nur die Leute raffen nicht, dass bei einem Atomkrieg, da brauchen wir nicht mehr anzufangen, ja. da ist dann nichts mehr, ja. womit man anfangen kann. Und ja. äh, und das ist das Riesenproblem ja. dabei. Und ähm, ich, ich, also ich, wirklich, ich, mir fehlen wirklich ja. die Worte, wenn ich das alles höre, was hier in den Medien auch gesprochen wird, wie die Medien hetzen, wie unsere Politiker hetzen, die natürlich alle irgendwo, äh, wenn ich diese eine Politikerin da sehe, die, die von der FDP, äh, die da in, in zig Vorständen von der Rüstungsindustrie sitzt ähm, und die sagt natürlich, ja, wir müssen Waffen liefern und wir müssen Krieg führen. <lacht> wo ich dann so denke, sag mal, ihr Deutschen, seid ihr so dumm? Ja, seid ihr so dumm und merkt es nicht? Ja. Und ähm, also ein Krieg kann niemals eine Lösung sein, ja. definitiv nicht. So, und, äh, aber es ist halt leider Gottes, manchmal sage ich, ist es wahrscheinlich so, dass wenn es den Leuten zu lange zu gut geht, ja, dann muss man denen alles platt machen anscheinend. Anscheinend ist der Mensch nicht dafür ja. gemacht, in Frieden, und in Ruhe zu leben. Ja. Man fängt an und wie der alle Spruch schon sagt, wenn es der Kuh zu gut geht, geht sie aufs Eis. Und das ist genau der Punkt, um den es hier geht. Ich also, finde es so, so geil, weil, weißt du, alle haben sich auch gegen Donald Trump gehatet und Biden wäre ja jetzt so toll, allein sowas. Aber die Medien haben gegen Donald Trump immer gehatet, als er Präsident war und gesagt, wie kann er nur und da, der wird einen Atomkrieg aussehen. Da habe ich mich schlapp gelacht, als diese, diese Zeilen damals kamen. Ja, aber er hat in 2017 gesagt, We're a very powerful nuclear country. And so are they. I've been briefed, and I can tell you one thing about a briefing that we're allowed to say because anybody that ever read the most basic book can say it. Nuclear Holocaust would be like no other. They're a very powerful nuclear country, and so are we. If we have a good relationship with Russia, believe me, that's a good thing. 
Not a bad so, Witzigerweise hat Obama den Friedensnobelpreis bekommen für die Kriege, die er angefangen hat und äh, Trump keinen einzigen für die Kriege, die er beendet hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber allein da sieht man, alle haben sie gehatet gegen Donald Trump, aber er war damals der Einzige, der gesagt hat, im Lebtag fangen wir keinen Krieg mit Russland an. Weil das macht erstens keinen Sinn für niemanden, es ist, Krieg ist nie gut und zweitens ist es eine Atommacht. Und damit macht man keinen Spaß. Das ist, das ist das, was ich nicht verstehen kann. Ich sag mal, wir können nur froh sein, und das ist das, was ich an Dummheit bei den Deutschen mhm. verstehe. Wir glauben allen Ernstes, dass wir Russland drohen können oder Russland irgendwas. Also wir haben nichts mehr hier. Ja. In dieses Land hat nichts ja. mehr. Weder Waffen, noch haben wir Militär, ja. noch haben wir sonst irgendwas. Wir haben eigentlich gar ja. nichts. Wir sind eigentlich ein kleiner Fliegenschiss. Ja. Und wir maßen uns an, und das ist das, wo ich sage, wie dumm sind ja. wir eigentlich. Wir maßen uns an, sozusagen große Sprüche zu klopfen äh, gegen Russland, äh, wo ich einfach sage, wie dumm muss ein Volk eigentlich sein, dass man sowas macht. Ja? Äh, ich sage das nochmal, ob das jetzt richtig falsch war, was, was Putin gemacht hat, warum er es gemacht hat. Ähm, und ich sage das immer wieder, da war schon seit acht Jahren Krieg, das ja. hat keine Sau interessiert. Ja. Ähm, das ist aber, nicht alles schwarz und weiß. Ähm, es ist aber vollkommen egal. Entscheidend ist, dass man versuchen sollte, das vernünftig ja. zu, zu beenden oder eine Lösung zu finden ja. und nicht zu sagen, wir liefern Waffen und wir müssen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Also es gibt im Krieg, und das sage ich immer wieder, es gibt keine Gewinner. Ja. Es gibt im Krieg eigentlich nur Verlierer. Ja. Die einzigen, die gewinnen, das ist die Industrie. Die und sich die dumm Politiker, die in den Vorständen sitzen. Genau. So, das sind die, die gewinnen. Aber, aber die Bevölkerung hat ja. noch nie bei einem Krieg gewonnen. Noch nie. Ja. Und das ist das, was, was ich nicht verstehen kann. Und deshalb sage ich, wie dumm ist dieses ja. Volk, dass sie es nicht begreift. Ja. Aber ich sage es nochmal, die, die den Krieg erlebt haben, die sind mittlerweile alle tot. Ja. Alle, äh, die jetzt hier äh, rumspringen und das Maul aufreißen, aber waren die, in ihrem Leben haben die überhaupt in irgendeiner physikalischen genau. Auseinandersetzung... Ich sage immer, diese Leute müssen eigentlich alle mal in ein Kriegsgebiet, ja. Ja, die so das Maul aufkreisen. Gerade wenn ich diesen, diesen grünen <lacht> wirklich sehe, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich glaube, jeder weiß es, weil sonst werden wir wieder werde ich wahrscheinlich dann gleich beurteilen, ähm, der jetzt plötzlich schreit, wir müssen Waffen liefern. Ja. Diese, diese Politiker, die würde ich alle im Kriegsgebiet mal aussetzen ja. und dann sollen sie mal zusehen, ja. wie sie da klarkommen. Und dann schauen wir mal, wenn, wenn sie es da lebend rausschaffen, ob sie dann noch so ja. schreien und wir ja. wollen Waffen liefern und wir wollen Krieg. Ja. Das, das würde ja. ich machen. Ich kenne genügend aber Leute, die im Krieg waren und keiner von denen findet das gut. Ja. Die Leute checken das nur nicht. Aber und wie ja. gesagt, allein, allein so ein Wort wie Atomkrieg mit Russland ins Wort. Wie, die, 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 wie sollte der Westen antworten, wenn es einen Atomkrieg gibt? Als damals, als damals diese, diese Kuba-Krise war, wo wir ja wirklich kurz vor einem mhm. Atomkrieg standen, die Leute, die hatten richtig Angst, ja. weil sie wussten, was passieren kann. Und heute, die, die Leute sind so dumm, dass sie sich gar nicht über dessen bewusst ja. sind, was dann passieren ja. würde. Also mir fehlen wirklich die Worte, wie dumm dieses Volk ja. ist. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir es nicht anders verdient, vielleicht löschen wir uns jetzt bald ja. selbst aus, wenn sie das so wollen, dann wird es halt passieren, das können wir sowieso nicht ändern. Ja. Aber dann, das Schöne ist, gut, da brauchst du auch das Gejammer von denen dann nicht mehr anzuhören. Ja, das okay. stimmt. <lacht> dann haben wir aber mal keine Probleme mehr mit nee, dann haben wir kein Geld. <lacht> also Leute, die Dummheit ist absolut immens. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich, es ist unbegreiflich, wie man so dumm sein kann hier in diesem Land und die Leute, wie sie sich hinstellen und sich auch noch als Wutmenschen darstellen, weil sie Russland das Wasser bieten wollen, wo ich mir denke, ihr wollt Krieg und denkt, ihr seid die Guten. Interessant. Also Leute, das ist, ja, wie gesagt, das, deswegen gibt es die Show, so dumm ist Deutschland, weil damit irgendwann, irgendjemand mal darüber spricht, wie dumm diese Deutschen sind und wie überhaupt eigentlich auf so eine Idee kommen könnte, sowas auszusprechen, das ist für mich unfassbar. Aber naja, es ist, wie es ist. Ähm, ich hoffe, dass man einfach vielleicht durch diese Videos ein paar Leute mehr erwischt, die auch so denken und das dann vielleicht irgendwann einen positiven Effekt auf die Gesellschaft hat. Schauen wir mal. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr es interessant fandet, dann lasst uns doch bitte ein Like, dann lasst uns ein Abo dafür nicht hinein. Teilt es mit euren Freunden, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet über dieses Video oder ein anderes Video, dann lasst es gerne einen Hörer Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. <lacht> und dann würde ich sagen, wir sehen schön. uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.